আসসালামু আলাইকুম বৈশাল বোর্ড আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের সূচনা 2023 সালের কোশ্চেন নাভিয়া ফটোতরিত ক্রিয়া পরীক্ষায় 3 ইলেকট্রন ভোল্ট কার্যপ্রেক্ষকের একটি ধাতু নিল ধাতুটিতে 289 মিলিমিটার সরি ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ফেলা হলো সে তার বান্ধবী নীলাকে বলল ধাতুটি থেকে 7.11 ইনটু 10 টু মিটার পার সেকেন্ড বেগের ইলেকট্রন নির্গত হয় গণনার পরীক্ষণে ব্যবহৃত আলো সূচন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত সূচন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে এই ধাতুর ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধাতুর ক্ষেত্রে যেহেতু কার্যপ্রেক্ষকের মান 3 ইলেকট্রন ভোল্ট তার মানে ন্যূনতম যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন একটা ইলেকট্রন নির্গত হতে সেই শক্তিটার মানই হচ্ছে 3.33 ইলেকট্রন ভোল্ট এই ন্যূনতম শক্তির যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেটাই হচ্ছে সূচন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাহলে আমাদের বের করতে হবে সূচন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি গ নাম্বার যে ফাই এর মান দেওয়া আছে থ্রি ইলেকট্রন বল অর্থাৎ কার্যাপেক্ষককে ফাই দ্বারা প্রকাশ করা হয় ফাই ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি এইচ এফ নট ফাই হচ্ছে একটা ধাতব পদার্থ থেকে যে এই ধাতব পদার্থ এখানে আসা একটা আলো পড়তেছে আলো পড়ার পর এখান থেকে তরঙ্গ আকারে আলোটা আসবে এখান থেকে একটা ইলেকট্রন নির্গত হতে ন্যূনতম যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন অর্থাৎ ন্যূনতম শক্তি যদি আমরা না দিই একটা ইলেকট্রন নির্গত হওয়ার জন্য তাহলে তো ইলেকট্রন নির্গত হবে না সেই ন্যূনতম শক্তিটাই হচ্ছে কার্যাপেক্ষক ফাই তাহলে ফাই ইজ ইকুয়াল টু এইচ এফ নট এফ নট হচ্ছে সূচন কম্পাঙ্ক সূচন কম্পাঙ্ক হচ্ছে ন্যূনতম যে কম্পাঙ্কের আলো ফেলা ইলেকট্রন নির্গত হবে সেটা হচ্ছে সূচন কম্পাঙ্ক সূচন কম্পাঙ্ক থেকে আমরা পাবো হচ্ছে সূচন তরঙ্গ দরকার অর্থাৎ এই সি ডিভাইড হচ্ছে ল্যামডা নট এটা আমরা লিখতে পারি তাহলে ল্যামডা নটের মানটা আমাদের বের করতে হবে এইচসি ডিভাইড হচ্ছে ফাই এটা আমরা মানগুলো বসাই প্লাঙ্কের ধ্রুবক সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন ইন ভার্স থার্টি ফোর দু সেকেন্ড আলোর বেগ থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট আর ফাই ফাইয়ের মান দেওয়া আছে থ্রি ইলেকট্রন ভোল্ট এটাকে যদি জুলে নিতে চাই তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইন ভার্স নাইনটিন দিয়ে গুণ করতে হবে কারণ এক ইলেকট্রন ভোল্ট সমান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইন ভার্স নাইনটিন কলম সরি নাইনটিন কলম না নাইনটিন জু তাহলে এটাকে যদি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি কনস্ট্যান্ট জিরো সিক্স দিলে এটা হচ্ছে প্লাঙ্কের ড্রোপ আসবে এইচ ইন্টু কনস্ট্যান্ট টোয়েন্টি এইট এটা দিলে হচ্ছে সি বের হবে আলোর বেগ এটাকে ভাগ দিব তিন দিয়ে আবার ভাগ দেব ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন ফোর পয়েন্ট ওয়ান থ্রি এইট ইন্টু টেন ইন ভার্স সেভেন বা টেন টু দি পাওয়ার টেন দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে এটা অ্যাংস্টন এককে চলে আসবে চার হাজার একশো আটত্রিশ দশমিক চার দুই চার হাজার একশো আটত্রিশ দশমিক চার দুই অ্যাংস্টন অর্থাৎ অ্যাংস্টন এককে আমরা অ্যান্সার পেলাম চার হাজার একশো আটত্রিশ দশমিক এক দুই অ্যাংস্টন এটি হচ্ছে সূচন তরঙ্গ ধর্ক আশা করি গণমানটা সবাই বুঝতে পারছেন ঘন আমার বলা আছে যে নাভিহার উক্তিটির যথার্থতা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর নাভিয়া কি বলছিল সে বলছিল ধাতুটি থেকে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দাবার ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বেগের ইলেকট্রন নির্গত হয় নাভিয়া একটা ধাতু যেটা কার্যপেক্ষক হচ্ছে থ্রি ইলেকট্রন ভোল্ট এখানে আলো ফেলে আলো ফেলল কত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দুইশো আশি ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ফেললো আলো ফেলার পর এখান থেকে একটা ইলেকট্রন নির্গত হয়েছে তো একটা ইলেকট্রন যাচ্ছে এই ইলেকট্রনের বেগ সে বলছে যে সেভেন 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 পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দেওয়ার ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড হয় এটা কিন্তু না বিহার বলছে এখন আমাদের চেক করতে হবে যে না বিহার বক্তব্যটা সঠিক কি না তো ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট থেকে আমরা সূত্রটা জানি আপতিত আলো শক্তি এটা ইজ ইকুয়াল টু কার্যাপেক্ষক প্লাস কেমেক্স তার যে ইলেকট্রনটা বের হচ্ছে তার গতিশক্তি হচ্ছে কেমেক্স তো আমাদের বেগ বের করতে হবে তাহলে এখানে কেমেক্স এটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা ই মাইনাস ফাই লিখতে পারি কেমেক্স হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার বা ভি এম স্কোয়ার এটা ইজ ইকুয়াল টু ই এর পরিবর্তে আমরা এইচ সি বাই লামডা লিখতে পারি আর মাইনাস ফাই ফাইয়ের পরিবর্তেও আমরা এইচ সি ডিভাইড ল্যামডা নট লিখতে পারি তাহলে এইচ সি কমন নেওয়া যায় ওয়ান বাই ল্যামডা 
আর এখানে ওয়ান মাইনাস ল্যামডা নট এখানে যে টুটা আছে এই টুটা এটার সাথে এসে গুণ হবে আর এমটা নিচে চলে আসবে তাহলে টু এইচ সি ডিভাইড হচ্ছে এম এম হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর এটা হচ্ছে ভি এম তার উপর স্কোয়ার তো এখান থেকে ভি এর মানটাই আমাদের বের করতে হবে তাহলে মান বসাই টু ইন্টু এইচ সি আকারেই থাকলো আর এটা হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর ওয়ান বাই ল্যামডা এটা হচ্ছে আপতিত আলোর তরঙ্গ ধর্ক আপতিত আলোর তরঙ্গ ধর্ক হচ্ছে দুইশো আশি ন্যানোমিটার তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি দুইশো আশি ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন মিটার কারণ এক মিটার সমান টেন টু দেওয়ার মাইনাস নাইন ন্যানোমিটার আর ল্যামডা নট ল্যামডা নটের মান কত ল্যামডা নট হচ্ছে ন্যূনতম যে তরঙ্গ ধর্গের আলো বের হবে চার হাজার আলো সরি ন্যূনতম যে তরঙ্গ ধর্গে আলো প্রয়োজন ইলেকট্রন নির্গত করার জন্য চার হাজার একশো আটত্রিশ দশমিক চার দুই ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন এটা হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে এখন এটা আমরা ক্যালকুলেশন করব প্রথমে হচ্ছে এইটুকু আগে ক্যালকুলেশন করে নিই ওয়ান ভাগ দুইশো আশি সরি ব্রেক ওয়ান ভাগ তারপর ব্রেকে দেবো দুইশো আশি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মাইনাস এইটুকু ওয়ান ভাগ আরেকটা ব্রেকেট দিলাম ফোর ওয়ান থ্রি এইট পয়েন্ট ফোর টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন এটা আসলো এটার সাথে টু ইন্টু এইচ সি তাহলে টু কনস্ট্যান্ট জিরো সিক্স তাহলে টু এইচ ইন্টু কনস্ট্যান্ট টোয়েন্টি এইট টু এইচ সি এটা গুণ একে ভাগ দিব ইলেকট্রনের ভর দিয়ে তাহলে কনস্ট্যান্ট জিরো থ্রি ইলেকট্রনের ভর দিয়ে ভাগ দিচ্ছি তাহলে ফাইভ পয়েন্ট জিরো থ্রি সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দেওয়ার ইলেভেন এটা হচ্ছে ভি স্কোয়ারের মান তাহলে এটাকে যদি রুট করি তাহলে বেগের মান চলে আসে তাহলে এটা হচ্ছে ভি স্কোয়ার আর এখানে বেগের মান ভি ইজ ইকাল টু কত চলে আসছে ইএনজিতে চাপ দিলে সেভেন পয়েন্ট জিরো নাইন সেভেন ফাইভ সেভেন পয়েন্ট জিরো নাইন সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড আসে তাহলে এখানে সে বলছিল সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তো এখানে আমরা অ্যান্সারটা দেখতেছি যে সেভেন পয়েন্ট জিরো নাইন তার ক্যালকুলেটরের মানের একটু একটু চেঞ্জের কারণে আসলে এই মানের এত পরিবর্তন আসছে তাহলে এটা আমরা বলতে পারি যে তার মানের সাথে সঠিক অর্থাৎ অ্যাপ্রক্সিমেটলি এই সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ নাবিয়া উক্তি করছিল যে ধাতুটি থেকে এত বেগের ইলেকট্রন নির্গত হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে তার দাবিটি সঠিক অর্থাৎ ধাতুটি থেকে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দেওয়ার ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বেগের ইলেকট্রন নির্গত হয় সবাই বুঝতে পারছেন যদি সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ